எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பாஸ்கி டெக் பாஸ்கர் டுடே எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஃபுல் வீடியோவை நான் உங்களுக்காக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மவுஸில் ஒர்க் பண்ண போகிற ஒரு பெயிண்டிங் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எந்த ஒரு ஹைடிங்கும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஓப்பனாக சில விஷயங்களை வந்து இந்த இதில் நான் வந்து சொல்கிறேன் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் வாய்ஸோடு இருக்கும் ஸோ ஒரு இமேஜ் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த இமேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்ன சைஸ் வச்சுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பத்துக்கு பத்தில் ஒன் ஃபிஃப்டி ரெசுலேஷனில் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன் இந்த ரெசுலேஷன் வச்சுருக்கங்கிறத நான் வந்து இந்த வீடியோ முடியும் போது சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம டூட்டோரியல்குள்ளே போவோம் இதை ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம பேசிக்கான ஒரு கரெக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் இப்போ வந்து இந்த லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் வந்து கலர் பேலன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கலர் பேலன்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லோவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹைலைட்ஸில் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சமாக ப்ளூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் ரெட்டு ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷேடோஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெட்டு மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ளூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இப்படியே ஒர்க் பண்ணால் நல்லா இருக்காது இது என்ன பண்ணியிருந்தால் உங்கள் கீபோர்டில் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டெலிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஹைட் ஆயிரும் இந்த கலர் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ப்ரஷ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் இப்போ சாஃப்டான ப்ரஷ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்காங்க ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி ப்ரஷ்ஷை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் அப்படியே இந்த கலர் வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஒயிட் வச்சுக்கிறேன் இதுதான் கலர் ஆட் பண்ணுறது இப்போ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி அப்போ இந்த கலர் அப்படியே ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ லிப்ஸில் படாமல் நீங்கள் இந்த கலரை வந்து இது பண்ணும் லிப்ஸு கண்ணு இப்போ இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப கலர் அதிகமாக இருக்கும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஹைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது சில இடத்துல கலர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல வந்து பிளாக்கை வச்சுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எரஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அல்லது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வச்சுட்டு எங்கே லாங் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்ஸை பெருசாக வச்சுட்டு சும்மா லைட்டாக எங்கே கலர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் லைட்டாக ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த கலர் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாயிரும் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா மறுபடியும் மேலே வந்து ஒயிட் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்தெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் ஓகே இப்போ ஹைட் பண்ணி கட்டுற பாருங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒப்பாசிட்டியை லைட்டாக இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான அந்த கலர் டோன் வந்து உள்ளே வந்து வந்துருச்சு 
இப்போ இந்த ரெண்டு லேயரும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்மஜ் டூல எடுத்துட்டு ப்ரஷ்ஷை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து வேக்கம் செட்டிங் கிடையாது நம்ம மவுஸில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த சாஃப்டான ப்ரஷ் எந்த ப்ரஷ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இந்த டுவெண்ட்டி அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு டென்த்து வந்து ஒரு செவன்ட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மவுஸில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு செவன்ட்டி வச்சுட்டு ஹார்னஸை வந்து ஒரு செவன்ட்டி வச்சுக்கோங்க இதில் வேறு எந்த டிக்குமே நம்ம வந்து போட கிடையாது ஃபேஸிங் லெவல் வந்து நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்மஜ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ படத்தை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து மவுஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சின்னது ப்ரெஸ்ஸு வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹைலைட்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் எப்படி சும்மா ரவுண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஹைலைட்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் வைக்கணுன்னா நீங்கள் மேலே ஒயிட் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு டாட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஹைலைட்ஸ் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே சைஸ் ப்ரஷ்ஷில் வச்சு நீங்கள் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அந்த எந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஷேப்லாம் நம்ம வந்து எடுத்தாகணும் இப்போ சைஸ் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஷேப் இருக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்மஜ் பண்ணிடணும் ஓவரால் மொத்தமாக சேர்த்து ரொம்ப ப்ளர்ரான மாதிரி ஸ்மஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேப்லாம் நல்லா இருக்காது
இவ்வளோ ஹார்ட்னஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் ஹார்ட்னஸ்ஸை வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளர்ரான ஒரு லுக்கு தான் கிடைக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஹார்ட்னஸ்ஸை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஷேப்பையும் நீங்கள் வந்து இப்படி பொறுமையாக வந்து நீங்கள் இந்த ஷேப்பெலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வேக்கமில் மட்டும்தான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் மவுஸில் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க மவுஸில் நம்ம வந்து வீடியோஸ் ஆல்ரெடி மேக் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு வாய்ஸ் இருக்காது இனிமேல் வந்து அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் மவுஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து புரியும்படி என்னால் சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து மவுஸில் டீச் பண்ணுறேன் அதுக்கு நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த அளவுக்கு ப்ரஷ்ஷை வந்து சின்னதாக வச்சு பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த டீட்டெயில் எடுக்க முடியும் ரொம்ப பெருசாக வச்சிங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் எடுக்க முடியும் இங்கே ப்ரெஷ் சைஸை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேஃப் இருக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து அந்த மாதிரி தான் வச்சு பண்ணணும் நான் கரெக்டாக அந்த ஷேப்லாம் தனியாக வரும் நமக்கு
இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்மஜ்ஜு வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த புருவத்துக்கிட்ட கண்ணுக்கிட்டலாம் நம்ம ஸ்மஜ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்க ரெசல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுருந்தோம் ரெசல்யூஷன் எதுக்காக அதை வச்சோம்னா நம்ம ஸ்மஜ் பண்ணும்போது லேக் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் வந்து அந்த சைஸ் வந்து வச்சு பண்ணது ரெசல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியாக வச்சு பண்ணியிருந்தோம் இப்போது அடுத்ததாக நான் ரெசல்யூஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏழ்நூறு ரெசல்யூஷன் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு பார்ட் ஸ்மஜ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷனை மாற்றி வச்சுருக்கேன் எதுக்காகனா இன்னும் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கின்னில் வந்து இந்த எஃபெக்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு எம்டி லேயர் போட்டுக்கிறேன் நியூ லேயர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து யூஸ் ஆல் லேயர் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு முன்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்னஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஹார்ட்னஸ்ஸை வந்து டவுன் பண்ணிக்க போகிறோம் டவுன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் வந்து ஸ்மச் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டாவது தடவை நம்ம இந்த ஒர்க் கொடுக்கும்போது இந்த ஒர்க் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு
இந்த மாதிரி ஓவராலாக நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து இந்த ஃபேஸில் வந்து அந்த ஆயில் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக தெரியும் 